Herzlich willkommen und schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zu einem weiteren Video im Recording Blog. Mein Name ist Björn und heute geht es um die drei häufigsten Fehler im Mastering, vor allem beim Mastering deiner eigenen Produktion und deiner eigenen Mixe. Wenn du dich dafür interessierst, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Fehler Nummer 1. Du vergleichst deinen Mastering-Prozess nicht mit dem originalen Mix. Das ist mir am Anfang auch sehr häufig passiert. Man nimmt den Mix, zieht ihn in sein Mastering-Projekt und fängt an zu bearbeiten. Man aktiviert einen Limiter, bringt den Track auf gewünschte Lautheit und tut noch ganz, ganz viele andere Dinge, die man für nötig hält. Ein großer Fehler ist, zwischendurch nicht wieder auf den originalen Mix oder beziehungsweise immer wieder auf den originalen Mix zurückzuschalten. Das kann man über mehrere Wege machen. Man kann einfach den Mix auf eine weitere Spur in der DAW einfügen, ähm, um dorthin zu schalten. Oder man kann auch ein externes Plugin benutzen, wie zum Beispiel Metric AB, mein absolutes Lieblingsplugin, habe ich vor kurzem in einem Video gezeigt. Blenden wir euch auf jeden Fall mal ein. Also ganz, ganz wichtig, zwischendurch immer wieder Lautstärke angepasst auf den originalen Mix umschalten, um zu schauen, ob die Bearbeitungsschritte, die man vorgenommen hat, wirklich den gewünschten Mehrwert bringen oder ob es vielleicht einfach nur lauter oder heller oder basslastiger oder was auch immer geworden ist. Fehler Nummer 2. Du setzt Plugins ohne echte Intention ein. Die kreativsten Köpfe bei Plugin-Herstellern arbeiten zweifellos in der Marketingabteilung. Wenn du dieses Plugin kaufst, dann klingst du ab jetzt wie die Großen und wenn du dieses Plugin kaufst, dann kannst du damit das Problem lösen. Wir alle kennen das und natürlich habe ich auch aus diesem Grund vielleicht schon das ein oder andere Plugin gekauft. Aber gerade im Mastering ist es besonders wichtig, dass wir uns gut überlegen, was wir in unsere Bearbeitungskette einfügen und was nicht. Jedes Plugin sollte also wirklich einem Zweck dienen oder ein Problem lösen und nicht einfach nur drin sein, weil du es in irgendeinem Video oder irgendeinem Tutorial gesehen hast. Unser größter Freund ist auch hier der Bypass-Schalter. Das heißt, die Plugins zwischendurch einfach mal deaktivieren, wenn es geht natürlich auch Lautstärke angepasst, um zu checken, ob es wirklich einen gewünschten Mehrwert, also eine Verbesserung bringt oder ob es vielleicht nur eine Veränderung ist, die du in dem Moment als besser wahrgenommen hast. Fehler Nummer 3. Viel zu große Eingriffe in den Mix, um mögliche Probleme zu lösen. Vor allem, wenn du selber der mixing Engineer oder der Produzent des Tracks bist, solltest du lieber einen Schritt zurückgehen und die Probleme im Mix lösen. Tiefe Eingriffe mit dem Equalizer oder mit Dynamikprozessoren solltest du im Mastering lieber vermeiden. Es gibt eine alte Faustformel, die sagt, wenn man mehr als 3 dB rein- oder rausdreht im Mastering, sollte man lieber zum Mix zurückkehren. Also, Probleme immer im Mix lösen, wenn ihr nicht selber mischt, dann mit dem Produzenten oder dem mixing Engineer Rücksprache halten und den Mix von vornherein verbessern, damit ihr ein perfektes Ergebnis im Mastering bekommt. Natürlich gibt es noch viele andere Dinge, die super wichtig sind im Mastering. Wenn du diese drei Fehler aber ab jetzt nicht mehr machst, werden deine Ergebnisse im Mastering auf jeden Fall besser. Wenn du noch weitere Fragen rund um das Thema Mastering hast, dann schreib sie gerne unten in die Kommentare. Ich schaue mir das alles an, sammle die Themen und mache dann gerne mal ein Video dazu. Jetzt wünsche ich dir alles Gute, bleib gesund, ciao!